Hey guys, it's me, Abidon, back with another video. Today, we'll be cleaning our Panasonic Top Load Fully Automatic Washing Machine. And so, ito yung mga materials na gagamitin natin. Una, planggana. Then, sponge. Meron tayong toothbrush. Dishwashing liquid. Pamunas. And chlorine bleach. Make sure yung chlorine bleach na may active ingredient na sodium hypochlorite ang bibili nyo. May sources ako nabasa na pangit daw ang chlorine bleach kasi masyado matapang and mas okay daw gamitin ang suka at baking soda. May sources din naman na nagsasabi na hindi daw masyado nakakalinis ang suka at baking soda kaya mas okay gamitin ang chlorine bleach. Pero ang susundin natin is yung nakalagay sa manual ni Panasonic and according dun, yung chlorine bleach which is normally na ginagamit sa clothes ang dapat gamitin. And lastly, meron tayong measuring cup. So again, yan lahat ng materials na gagamitin natin. Simulan na natin ang paglilinis. Una, tanggalin muna natin ang lint filter. Then, ang detergent drawer. And then, ang water supply filter. Medyo mahirap hilahin gamit ang daliri, kaya gagamit na lang ako ng pliers. Medyo mag-ingat lang sa paghila kasi plastic yung hawakan niya at baka mabali. There, may kita mo, may konting buha-buhangin na siya. Tabi muna natin lahat yun, at gamit ang planggana, maglagay ng tubig at ng dishwashing liquid. Lublub na natin ang pamunas at saka pabulahin. Pagkain natin ng konti. Para mas madali ang pagpupunas, maaaring mo itong gawin. Ayan, simulan na natin punasan ang mga slots kung saan nakalagay ang lint filter. Sunod naman ang slot kung saan nakalagay ang detergent drawer. Punasan natin ang bawat sulok para matanggal ang mga namuumuong sabon. Sunod naman natin punasan ang rim ng tub kung saan naiipon ang mga alikabok. Punasan din natin ang gitnang bahagi at ang inner sides nito. Then huwag natin kalimutang punasan ang pinakataas na part kung saan tayo madalas sumahawak. Sunod na punasan ang lid cover. Punasang maigi ang glass window. Make sure na punasan ang bawat sulok nito. Sunod natin punasan ang handle. Punasang maigi ang top side cover ng lid at ang mga sides nito. Then, sunod naman natin punasan ang katawan ng machine. Una sa harap, then sa magkabilang sides. Once done, hugasan na natin ang pamunas. And then, repeat the same process. Wipe the same areas na pinunasan natin kanina para matanggal yung mga sabon-sabon. Pag natapos ka ng gawin yun, simula naman natin scrub yung mga tinanggal natin parts kanina. Una muna ang lint filter. Then, ang detergent drawer. Tanggalin muna natin yung mga removable parts niya isa-isa. Then, simulan na natin siyang scrub. Scrub natin mabuti yung mga namuumong sabon para matanggal. Then, finally, yung water supply filter naman. After that, hugasan na natin sila isa-isa. Tapos, i-assemble ulit natin yung mga parts ng detergent drawer. There. Now, pwede na natin sila ikabit kung saan sila dapat nakakabit. After that, pwede na natin i-on ang machine. Kung mapapansin nyo, naka-activate yung auto-tab clean ko. To deactivate this, press lang natin yung tangle care button for 5 seconds. There. Now we can press a tub hygiene program. Automatic nang nakaset ang mga settings niya. So all we need to do is press the start button. Diretsyo niya nang pupunuin ng water yung machine. Hanggang sa ma-reach niya ang 72 liters ng tubig. Meanwhile, habang nagpupuno pa ng tubig yung machine, i-prepare na natin yung ating bleach. Since 50 ml cup lang ang meron ako dito, we will need to pour in 4 of these. Kasi 200 ml of bleach ang kailangan. Ayan, puno na siya. So press muna natin ang pause button. So we can now add our first cup of bleach. Then let's pour in another one. This is our second cup, so two more. So again, this is a total of 200 ml of chlorine bleach. Sarana natin yung lid. 
press na natin ulit ang start button. Ayan, para lang siyang nagwa-wash. Silipin natin ulit siya maya-maya kung ano magiging itsura niya. After 30 minutes, ayan, nagwa-wash pa rin siya. Papapansin mo, yellow na yung water. I think this is because of water stain. Yung water utility company kasi namin dito, madalas sila mag-line flushing. And pag gano'n, nagkukulay kanya ng tubig. Hindi masyado mabula ang tubig, so I guess wala pa detergent buildup. Bago rin lang kasi itong machine namin. And I think nakakatulong rin yung pagsunod sa tamang dami ng ginagamit na detergent. Pag sobrang sabon kasi ang ginagamit mo, mas may chance na magkaroon ng residue. So far, wala pa ako nakikita ang mga debris ng dumi or whatsoever. Ito lang stain na yellow talaga ang meron. So now, nakikita natin nag-stop siya. Nakasoak siya pag ganyan. Papalit-palit lang siya. Nagwa-wash, then soak, then wash ulit. Take lang, may remaining time na siya na nagsishow which is 97 minutes. So parang normal wash cycle din lang siya. May wash, rinse, and spin. And right now, nakasoak siya ulit. Tapos na siya mag-wash and then i-drain na niya yung water. We have 66 minutes remaining. After draining, nagsispin naman siya ngayon. We have 61 minutes remaining. As you can see, nasa rinse part na yung light indicator niya. So twice siya magre-rinse. Pupunuin na niya ulit ng water yung machine. Ayan, malapit na siya mapuno. Magre-drain siya agad ng tubig. Huwag kayong mag-worry pag nangyari to. Kasi, ang ginagawa niya is i-drain niya yung half ng water then pupunuin niya ulit ang tubig while rinsing. So, medyo mag-asos lang siya sa tubig. Pero, ganun talaga. There. Pagkapuno niya ulit, mag-drain ulit siya and this time, i-drain niya na lahat ang tubig. Then, magre-rinse siya ulit for the final time. Katatapos niya lang mag-rinse and now, nasa spin na yung light indicator. We have 35 minutes remaining. So, ito na lang ang last process na pagdadaanan niya. Magsispin na lang siya na magsispin hanggang sa maubos ang remaining time niya. Finally, tapos na ang tub hygiene process. Pwede na natin i-open. Malimis na siya pero hugasan ko ulit itong lint filter niya. Sa natin itong detergent drawer niya para matuyo. And that's it! We're all done! Malimis na siya! Parang brand new ulit! Just a few tips before we end this video. Ano nga ba yung uh, use ng auto tub clean versus yung tub hygiene? Yung auto tub clean, para lang siyang quick clean ng washing machine. Mabilis ang linis lang. So, nangyayari to during a normal wash cycle. So, habang naglalaba yung washing machine, uh, on the last rinse, puhugasan niya yung sides ng tub para matanggal kung uh, ano man yung uh, sobrang sabon or uh, fab ko na kumapit sa sides ng washing machine mo matatanggal siya. So, kung more on preventive siya. Yung uh, tub hygiene naman, uh, para siyang deep clean. In case uh, may namuunang uh, sabon, dirt, or molds, amag sa loob ng uh, washing machine mo, talagang ibababad niya. Uh, nakita nyo naman, pupunoy niya ng tubig yung uh, loob ng washing machine and uh, kailangan may uh, cleaning agent uh, which is yung um, chlorine bleach nga matatanggal lahat ng mga dumi na mong sabon amag na yun sa loob ng washing machine. So, kailan ba ginagamit yung auto tub clean and yung tub hygiene? 
according sa manual ni uh, Panasonic. Uh, both should be used uh, once a month. Uh, bahala ka na sa diskarte mo kung kailan mo gustong schedule yung uh, each of them. Yung isa, maybe, pwede mong schedule every quincenas and yung isa, every katapusan ng buwan. So, it's up to you. And uh, additional tips, yung second tip natin is always, always clean uh, the lint filter every after each operation. Third naman natin is uh, do not leave your uh, clothes sitting inside the washing machine. So, pag natapos na, nalabhan na yung mga damit, iahon na agad sa uh, washing machine. Basa pa rin kasi yung mga damit, eh. yung moist ng damit, nakaka-attract siya ng bacteria. So, it's not good for both for your clothes and sa washing machine. Mamamaho lang siya. And yung final tip natin is always leave the lid and the detergent drawer open after each operation. So, depende sa inyo. Ako kasi usually, uh, pagkatapos maglaba, iiwanan kong nakatiwang-wang yung washing machine and yung detergent drawer for around uh, 24 hours. This will help uh, maintain your uh, yung insides ng washing machine nyo dry. Kasi, makaka-circulate yung hangin sa loob. And yun nga, mamay-maintain siya na dry. And kapag dry yung washing machine mo, less likely na magka, uh, magkaroon ng bacteria, mamaho, or magkaroon ng amag yung loob ng washing machine. Okay? So that's it for today. And uh, thank you for watching. Sana nakatulong itong video sa inyo. If you uh, like this video, please do subscribe. And kung meron pa kayong mga additional tips or meron kayong mga uh, techniques na hindi nabanggit sa video na to, please do share it on the comments down below. So that's it for today. Bye-bye!